Hello everyone, how are you? It is Mike in here, your English teacher. Sou o professor de inglês um, para mais uma aula bem legal do nosso curso de inglês Everyday Conversation, nossas aulas sobre Everyday Conversation em inglês do dia a dia, certo? E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre ordering a meal. So, primeiramente, muito obrigado por estar assistindo esses vídeos, espero que eles estejam ajudando vocês muito, ok? Let's go! So, today's lesson is about ordering a meal, sobre pedir uma refeição, certo? E hoje o bate-papo será entre aqui o waiter, come on, repeat, let's go, waiter, perfect, e com Roth and Anna. Então, Roth e Anna são, são o que nós chamamos de customer, são os clientes, customer, e o waiter é o nosso garçom, ok? Então, hoje a lição é... Ordering a meal, ou seja, pedir uma refeição, right? Então, estamos no restaurante, o que, que dizer, né? O que falar? Então, isso é uh, uh, essa, essa situação que a gente vai estar vendo, estar vendo juntos e praticando juntos hoje, ok? So, antes de mais nada, antes de, de assistir, ok? Compartilhe com seus amigos esse vídeo para que vocês possam treinar juntos, praticar juntos, ok? Uh, para que todos possam melhorar o seu inglês, alright? So, uh, antes então de, de passar né, detalhes da conversa, dicas uh, de listening, writing, ok? Vamos escutar então esse bate-papo e depois nós voltamos aqui para que vocês possam, que a gente possa detalhar para vocês todas as in informações incríveis que tem aqui nesse texto, ok? Let's go, let's go, let's get started. So, ordering a meal, let's go. Playing 3, 2, 1, go. Ordering a meal. Hello. I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes. I'll have iced tea, please. And I'll have lemonade. Okay. Are you ready to order, or do you need a few minutes? I think we're ready. I'll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and peas. How do you want the beef? Rare, medium, or well done? Well done, please. And I'll just have the fish with potatoes and a salad. Perfect, perfect. See, it's a very nice and easy conversation. Ah, uh, vocês podem ver, né? Eles estão no restaurante. They are in a restaurant. Ah, uh, eles estão ali pedindo, né? Conversando com o garçom sobre a refeição, ok? Now let's take a look at some nice expressions, ok? Então vamos dar uma olhadinha. Algumas expressões bem bacanas, uh, umas frases, umas perguntas que eles usaram nesse, nessa conversa, ok? Vamos começar então com o waiter. Waiter ou waiter é o nosso garçom, ok? Então ele começou falando o seguinte. Hello, I'll be your waiter today. I'll be your waiter today. Look, I'll be, I'll be your waiter today basically means future, ok? Então estamos falando aqui. Dá uma olhadinha nesse ao aqui, ó. Ao be, vamos conectar aqui, ó. Ao be. Ao be, o ao nada mais é que I will. I will, ok? Então, o ao é a contração do I will, right? Então, quando a gente vê, quando a gente vê o, o, o ao, né? A, a, a juntinho, né? Dois L's com apóstrofe ali, ele é o will. Então, hello, I will be, right? Let me just make it, let me make it bigger here uh, so you can see better, right? Let's go 18. Uh, so, like this, I will, much better. I will, look, I'll, I will, so I will be, okay? So, I'll, I'll be and I will be. Now, pay attention, press and so na pronuncia, okay? Quando não tem contração, a, a, o som fica ao, ao, ok? Quando, tem contra, quando não tem contração, fica I will. So, repeat. I will be, I'll be. Perfect. So, hello, I'll be your waiter today. Can I start you off? Look, aí depois ele volta aqui, ó. Can I start you off with something to drink? Can I start? Can I, é uma pergunta bem bacana, porque o can é o verbo poder. Então, can I, quando eu faço pergunta com can, que nós chamamos de uh, uh, modal verbs, right? Os verbos modais, não precisamos do do, do does, nada. Eles mesmos 
mesmo faz a pergunta, faz a pergunta. Por quê? Porque eles só colocam, né, a, se, se posicionam em frente à pessoa. Então, can I, can he, can she, ok? É basicamente, eu posso, ok? So, can I start you off? Now, start, look guys, start, right? E depois nós temos o off. Now, start off é um phrasal verb, ok? Phrasal verb. E esse phrasal verb, quando eu coloco start off, right? Phrase, esse phrasal verb significa, right? Begin. Begin. Ou seja, iniciar, right? Begin. So, can I start, can I begin, right? With something to drink. Ele colocou you aqui. Porque a conversa está sendo direcionada à pessoa. Então, ele pode falar. Can I start you off? Ou seja, eu posso começar com você. Posso começar com você. Ok? Te oferecendo, né? Te, uh, te oferecendo uma bebida, né? Ou with something to drink, um algo para beber. Então, ele perguntou. Can I start you off? Né? Eu posso começar com você com alguma bebida. Então, o start off means begin. Iniciar, ok? Então, o can I é uma pergunta bem bacana, ok? Sempre legal usar o can I quando está pedindo algo. Like, can I go? Can I help you? Alright? E o Roth respondeu, yes, I'll have iced tea, please. Look, guys, esse, esse termo aqui, ó, essa, esse termo é bem bacana de usar. I'll have. O que significa I'll have? O I'll have, right? Uh, é o futuro, lembra do I will? Right, oh, I will have, I'll have. Now, have iced tea. Quando eu, falo, quando eu uso I'll have, eu posso falar tanto o I'll have para bebidas ou I'll have para né, um, comida. O have, ele substitui muito o verbo to eat e o verbo to drink. So, for example, I'll have a pizza, I'll have a salad, a salad, I'll have a beer. Então, eu posso falar assim, I'll eat, I'll, uh, I'll, I'll, I'll drink, right? Mas, uh, mas uh, porque nós estamos no restaurante, pelo fato de estarmos no restaurante, né? Uh, estou fazendo um pedido, esse, esse, essa forma de falar é muito bacana. I'll have iced tea, I'll have pizza, I'll have, right? No caso... Eu, se eu traduzir o pé da letra, seria, eu faria, seria assim, eu terei, né? Mas não faz sentido, né? A função aqui não é, né? não é uh, traduzir literalmente, né? Entender o contexto. Isso que é o grande segredo do inglês. Entenda o contexto e busque algo equivalente no português ou no inglês para você possa criar uma frase bem bacana. Então, yes, I'll have iced tea, please. Então, eu vou querer né, um iced tea, alright? Please, very important, please. Now, depois ela falou, and now, and then, and then, and now have lemonade. Ela usou o mesmo termo, ó. Ela usou, ele usou I'll have, ela usou também. Então, fique à vontade, ok? Usa o mesmo termo, ó. I'll have. O mesmo termo para indicar que você quer algo, que você vai querer, ó. Esse, esse termo I'll have aqui, nada mais é, nada mais é que... Eu uso quando eu estou pedindo algo, ok? I am ordering. Look, ordering. Estou pedindo algo. Então, quando a gente usa, quando a gente usa, né, a, a, o termo, a, esse termo, esse termo, né, a, de have, né, I'll have something, é porque eu estou pedindo algo, ok? Então, sempre assim, ok? Então, sempre quando eu estiver usando, né, o termo pedir algo, a uh, 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 fazer um pedido no restaurante, o have é bem legal de usar, ok? Junto do futuro, porque né, eu estou fazendo um pedido geralmente no futuro, alright? Now, depois o waiter respondeu o seguinte, ok, no problem, ok, are you ready to order? Now, this is a very important question, guys, are you ready to order? Now, uma dica, em, em um restaurant, em um restaurant, normalmente, Uh, quando, quando o garçom vem até a mesa de vocês, eles geralmente vão oferecer a bebida primeiro. Por isso que ele falou aqui, ó. Can I start you off with something to drink? Então, quando você for viajar, geralmente no restaurante, eles vão fazer uh, primeiro o pedido das bebidas. Depois, eles vão voltar e perguntar se você está pronto para pedir, no caso, a comida, ok? So, first, they offer you something to drink. 
Geralmente, eles, primeiro eles oferecem algo para você, algo para beber. Depois, eles oferecem algo para comer. Então, por isso que eles, o, o garçom perguntou. Can I start you off with something to drink? Aí ele já pediu. Ó, I'll have iced tea, remember? I'll have lemonade. Eu posso falar. Ó, order. Aqui, essa frase aqui. Ó, I'll have iced tea, I'll have lemonade. Perfect. Mas também existe uma outra frase que eu gosto bastante. Eu particularmente uso bastante para pedir algo. Essa aqui, ó. Can I have? Look, can I have? E depois faz a pergunta. All right? For example, can I have something to drink? Something to eat? All right? Can I have, can I have a Coca-Cola? Can I have a soda? Can I have a beer? Ok? Também posso ser usado assim. Posso falar, I'll have or can I have? O, 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 o que eu não recomendo usar nessa, nessa coisa, quando você vai pedir algo a alguém no restaurante, principalmente, é o want. I want. O want é um pouquinho, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o want, dependendo da conversa, pode soar um pouco grosseiro, ok? So be careful. Or give me. Give me or I want, right? So be careful. Prefiro usar o can I have. Can I have é certeiro, é ótimo, é polite, é educado, ok? So, can I have is very nice to use, all right? So, I'll have or can I have? My, minhas dicas aí, quando você estiver pedindo alguma coisa, ok? Aí depois, assim que ele entregar as bebidas, ok? Ele vai voltar ao waiter e vai falar o seguinte. Are you ready to order? Repeat, let's go. Are you ready to order? Now, guys, very important. Quando a gente tem o R no inglês, ok? O som não é de ra. O som é de ra, ra. So, R... Are you re ready or ready? Okay, now ready? No, G? No. Uh, it's either D or a D, okay? Ou é D or a D. G? Never. So, ready to order. Look, order. Order is okay. Or order, right? Now, uh, 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 or order, order, they understand, but... Order is the most common one, ok? So, are you ready to order? Ou seja, você está pronto, pronta para pedir? Order é o verbo pedir. É quando você vai encomendar algo. Então, pode ser tanto encomendar quanto pedir. Então, aqui é bastante usado, ok? Uh, quando você for ao restaurante, ok? Uh, quando você for, por exemplo, ao restaurante, você está na mesa, né? O garçom vai chegar e vai falar... Are you ready to order? Right? It pode responder. Yes, uh, I am. Yes, we are. Ok? Uh, or I am ready to order. Ok? Então, to order é o verbo. Ok? Now, uh, é o verbo pedir. É o verbo encomendar. Alright? Bastante usado em restaurants. Now, em resposta, ó, em resposta, o Roth respondeu. I think we're ready. I think we're ready. Now look, guys. Where? Here. Where? Where? Look, where? Remember, where? É a contração we are. So look, contração. So quando eu uso essa contração aqui, remember, we are using verb to be, of course, like we are. So we are ready. Now, Where é uma contração. Então, contração geralmente é bastante usada quando a gente fala, uh, quando a gente está falando de speaking, né? Quando a gente está conversando. Então, nas conversas, uh, prefiro usar as contrações, contractions. Why? Por quê? Because a conversa flui de uma maneira mais, mais suave, mais, mais fácil, mais fluente, ok? Então, só que be careful. A pronúncia muda, ok? So, I think we are, I think where, where. Então, contração, where. Sem contração, we are, ok? So, I think you, uh, we're ready. Look, I think, I think, eu acho, eu penso, ok? Now, aqui ele usou novamente, agora aqui, ó, ele usou novamente o all, porque ele estava usando o futuro, né? Uh, e está, aqui ele está fazendo o pedido. Então, olha aqui, ó, olha que bacana. Ó, I'll have the tomato soup to start. Ó, essa frase que ele usou. I'll have the tomato soup to start. Now, to start... We all know, right? Iniciar, para começar. Uma dica muito importante. O to tem dois papéis em inglês, ok? Ele transforma o verbo no infinitivo, ou seja, é o nosso R, né? O to é o nosso R. Ó, 
Uh, go é o, verbo, é o verbo já conjugado. Vai, vou. Agora, o verbo ir é o to go. O verbo fazer, to do. Porque faço é o do. Ok? Então, to, o to aqui é o nosso R. É o nosso verbo no infinitivo. Só que também ele, ele, ele tem usado como para. Para fazer algo. Então, olha só. I'll have the tomato soup para iniciar. Então, ó, o to faz o papel do para e também o papel do verbo iniciar. Então, não precisa, por exemplo, for to do. For to do está completamente errado, ok? Be careful. For to do não é legal. Então, to do, to start, alright? Então, ó, I'll have the tomato soup to start. Aqui, ele está já pedindo. Então, o garçom está ali do lado, ao lado dele. Ele está pedindo. E depois ele complementou. And the roast beef with mashed potatoes and peas. Mashed potatoes é o nosso uh, purê de batata, né? E o peas, ali, peas, são as ervilhas, ok? O roast beef, o nosso roast beef, né? Aquela carne mais... Uh, uh, aquela carne uh, assada, né? Roast beef. Now look. So, aqui ele usou um termo bastante bacana, que é o and, right? E também usou o with. Ok? With. Now, o with a gente usa... O when primeiro, o when a gente usa para adicionar. O with a gente usa para complementar. Então, look. I'll have the tomato soup to start and... Então, está adicionando ao pedido. Ó, add, right? The roast beef with mashed potatoes. Então, roast beef com mashed potatoes. Então, eu vou usar o and o with desta maneira, tá? Isso em qualquer situação. Depois que o, que o Roth respondeu né, ao pedido, o waiter foi lá e fez uh, né, uma pergunta muito importante. Sempre quando você for ao restaurante, ao restaurant, e pediu carne, uh, geralmente o garçom te pede uh, o ponto da carne. Né? Agora, né, como é que eu falaria isso, isso em inglês? Olha que bacana. Ó. Essa pergunta. Repeat, let's go. How do you want the beef? How do you want the beef? Como você quer o beef, né? No caso, a carne. Beef é carne de boi. Então, how do you want the beef? Beef não é beef, né? Não é o, não é o corte. Esse aqui é a carne de boi. O, o corte beef é steak. Ok? Now, look. Now, how do you want the beef? Now, o do, essa frase aqui, ó. Do you want? É, um, é uma frase bacana. Do you want? Como você quer, ok? Mas, eu vou te dar uma dica também, bem legal, para que só essa, essa, essa pergunta uh, possa ficar ainda melhor, tá? Vamos melhorar, nosso, nosso objetivo é melhorar. Então, olha só, olha que bacana como é que fica essa pergunta com esse termo. How would you like the beef? How would you like the beef? Or how, how would you like your beef? Right? Pergunta, ok? Por que, que o would here? Porque o would é nosso nossa Então, como você gostaria, ó? Como você gostaria do seu beef? Right? Então, fica legal. How would you like your beef? How do you want the beef? São duas maneiras bacanas de perguntar como você gostaria, né? Como você quer. Então, eu prefiro particularmente usar o would you like. Que o would dá, essa, né? dá essa, esse tom mais fluente para a frase. Eu gosto mais do would. Mas o do you want também fica bacana. Aí ele respondeu, nós temos aqui três tipos, né? Let's go. Rare, medium, well done. Ou seja, mal passado, ok? Ao ponto, bem passado. Então, os três tipos aí. Rare, medium, or well done. Of course, o Roth respondeu. Uh, well done, please. Well done, please. Guys, please. Use please, ok? Usem please. Porque please é um termo bem bacana, bem importante usar. Então, por favor, usem o please, ok? Now, e a Ana foi no embalo também já fez o dela, já fez o pedido dela. Ela depois falou assim. And I'll just have the fish. I'll just have the fish. Now, look guys, just, just. I want, I, I'll have just the fish. Ela falou, aqui ó, normalmente eles falaram I'll have, não, I'll have Right? I'll have the soup, I'll have the drink. Mas aqui ela deu uma ênfase, que ela botou aqui, ó. I'll just have. I'll just have. O que, que esse just está fazendo ali no meio, né? O just 
é basicamente only, right? Only. Oh, excuse me. Basicamente only, ok? Então quando eu uso, quando eu uso o, quando quando eu uso o just, eu estou me referindo a only. É o nosso somente. Então, ó, eu eu somente, eu somente quero, né? Eu somente quero um fish, o um peixe. I'll just have the fish. Eu somente vou pedir o fish, ok? Então, não traduzem o have aqui como ter, né? Eu terei um peixe, não faz sentido algum. Nessa situação, a gente traduz como eu vou querer, né? Eu vou pedir, ok? Então, o just aqui, só para só deixar claro, que eu somente quero fish. So, I'll just have the fish, ok? With, ó, ó, with, ó o complemento, ó. With potatoes and a salad. And a salad. Look, connect. And a salad, ok? So, remember that, alright? Very important, guys. So, this is basically how to uh, um, order food in a restaurant. Nós usamos o future, futuro, right? Nós usamos o can I, que é bem bacana. Can I have? Essa pergunta é essencial. Remember that, alright? Very important, ok? Nós usamos também isso aqui. Would you like? Would you like? Ok? Uh, so, can I have? Would you like? Do you want? São frases importantes, ok? Uh, now, here. Are you ready to order? Are you ready to order? It's a very nice question, ok? You hear? Uh, you might hear? Você pode ouvir aí numa conversa, ok? I'll have também. É, é bacana de, de usar quando você está fazendo o seu pedido, ok? So, espero que tenham gostado da aula, ok? Espero que tenham pedido bastante. So, please, dá um like aí no vídeo, compartilhe o vídeo. Vamos praticar juntos, ok? Thank you, thank you very much for watching. And see you guys next class. Bye-bye.